ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജിസ് ലേൺ ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി മാത്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആവറേജിനെ പറ്റി തന്നെ ഉള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആവറേജസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആവറേജസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കാരണം മൂന്ന് ടൈപ്പും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും വി ഒ എക്സാമിന് ഈ ടൈപ്പ് ആവറേജ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആവറേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പുതിയൊരാൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ആളുടെ മാർക്ക് എത്ര ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്ത് പോവുകയാണ് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആവറേജ് ഇത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയ ആളുടെ മാർക്ക് എത്ര ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ആൾ വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ആൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരികയാണ് ഒരാളല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരികയാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇത്ര ചേഞ്ച് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പുതുതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇത്ര ചേഞ്ച് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടി പോവുകയാണ് പകരം വേറൊരു കുട്ടി വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജിൽ ഇത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ആ പോയ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വന്ന കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഈ ആവറേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഓൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടേബിളാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പത്ത് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് ഇരുപതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെന്നും എടുക്കാം ഓൾഡ് ആവറേജ് ആയിട്ട് ഇരുപതും എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാറുക ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് പതിനെട്ടായി മാറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മാറി ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ ആയി അപ്പോൾ ന്യൂ നമ്പർ എത്രയാവും പത്ത് മാറിയിട്ട് ന്യൂ നമ്പർ എട്ടാവും അതേപോലെ ആവറേജ് ഇരുപത് മാറിയിട്ട് ന്യൂ ആവറേജ് എത്രയാവും പതിനെട്ടാവും ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അറിയേണ്ട നാല് ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചോദിക്കുക എന്തായിരിക്കും ഈ പുറത്തു പോയ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് എത്രയാണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പകുതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ ടേബിളൊന്നും വരച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല
ഓക്കെ അത് റെയർ കേസാണ് അതേപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ആവറേജ് കൂടാം ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ആവറേജ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് വണ്ണിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വരുവോ ഒരാൾ പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാം അഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആണ് ഒരാൾ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയി എങ്കിൽ പുതുതായി വന്ന ആളുടെ പ്രായം എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓൾഡ് ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേരുടെ പ്രായം അഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം അതാണ് ഓൾഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഡാറ്റ ഞാനിവിടെ എഴുതി ഇനി ന്യൂ ഡാറ്റ എന്താണ് ഒരാൾ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും ആറായിട്ടുണ്ടാവും ശരാശരി എത്രയായി ഇരുപത്തി അഞ്ചായി മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂ ഡാറ്റ അപ്പോൾ നാല് ഡാറ്റയെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ കൂടുതൽ വന്ന് ചേരുന്ന സമയത്ത് ആവറേജ് കൂടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചായി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടം കോർണറിൽ ബോട്ടം റൈറ്റിലുള്ള നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആദ്യം എടുക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആദ്യം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഈ മോളിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഫൈവും സിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് എത്രയാണ് വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് ഇടണോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇടണോ എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ചേഞ്ച് ഇൻ ആവറേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആവറേജ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇനി ഈ പ്ലസിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡാറ്റ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് താഴത്തെ ഡാറ്റയുടെ വ്യത്യാസം അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പുതുതായിട്ട് വന്ന ആളുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ട് ആളുടെ പ്രായം ഈ മുകളിലത്തെ ഡാറ്റയുടെ ചേഞ്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണോ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട വലിയ നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കാം മുകളിലത്തെ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും താഴത്തെ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ സൈൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ കൺസിഡറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറച്ചും കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം അഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ആദ്യത്തെ ഓൾഡ് ഡാറ്റ എഴുതി അഞ്ചും ഇരുപത്തി മൂന്നും എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ പോയപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും നാലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ശരാശരി എത്രയായി ശരാശരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയി എങ്കിൽ പോയ ആളുടെ പ്രായം എത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂ ഡാറ്റ എഴുതി ഓൾഡ് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നോക്കൂ രണ്ടാമത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്താ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് ആണോ അഞ്ച് നാലാവുകയാണ് അതായത് കുറയുന്നു നമ്പർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ആവറേജ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇതെന്ത് ആവർ ഇതെന്ത് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ഡാറ്റ ഏതാണ് താഴത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആദ്യം എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്താ എടുക്കേണ്ടത് മുകളിലത്തെ ചേഞ്ച് മുകളിലത്തെ ചേഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് വല
ആണ് പതിനാറ് പതിനഞ്ചായി കുറയാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചിന് ആവറേജ് ആണ് അല്ലേ കാരണം ഒരാൾ കുറയുമ്പോൾ ആവറേജ് കുറയാ ചെയ്യുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോമുലയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോമുലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പതിനഞ്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു മുകളിലുള്ള ചേഞ്ച് മുകളിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് നമ്മളുടെ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് വൺ നടുവിൽ എന്താണ് സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ട ഡാറ്റ എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു അടുത്ത ചേഞ്ച് എത്രയാണ് താഴത്തെ ചേഞ്ച് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് നമ്മളുടെ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും കണ്ടോ എന്ത് എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ടൈപ്പ് ടു എല്ലാത്തിനും അകത്തും നമുക്കിത് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുപ്പത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ എഴുതി വയ്ക്കുക മുപ്പത് പേര് മുപ്പത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പത്ത് പേർ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരാളല്ല വരുന്നത് പത്ത് പേരാണ് കൂടി ചേരുന്നത് പത്ത് പേർ കൂടി ചേർന്ന മുപ്പത് എത്രയാവും നാൽപ്പത് പേരാവും ശരാശരി മുപ്പത് ആയി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാറി ശരാശരി എത്രയായി മുപ്പത് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതുതായി വന്ന് ചേർന്നവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പുതുതായിട്ട് വന്ന് ചേർന്നവരുടെ ശരാശരി വയസ്സാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണോ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ആവുകയാണ് ഓക്കെ കൂടുകയാണ് ശരാശരി എന്താണ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോമുലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഏതെടുക്കണം മുപ്പത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഓക്കെ മുകളിലത്തെ ചേഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നമ്മളുടെ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് പത്താണ് ഓക്കെ നടുവിലത്തെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ട ആരാ ഇവിടുത്തെ ഡാറ്റ അത് മുപ്പത് തന്നെയാണ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു താഴത്തെ ചേഞ്ച് താഴത്തെ ചേഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നമ്മളുടെ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വരും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് പുതുതായിട്ട് വന്ന് ചേർന്ന ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരാശരി വയസ്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വയസ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം തീരും ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പേരുടെ ടോട്ടൽ വയസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് ഇതിന് പത്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലവും ഇതേപോലെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ടൈപ്പ് ത്രീയും കൂടെ നോക്കാം ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് ഒരു കുട്ടി അല്ല അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അമ്പത് മാർക്കുള്ള ഒരു കുട്ടി പോയി പകരം വേറൊരു കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി എങ്കിൽ പുതുതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് എത്ര കണ്ടോ ഒരു കുട്ടി പോകുന്നു പകരം വേറൊരു കുട്ടി വരുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾഡിൻ്റെ അകത്ത് ഡാറ്റ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഒരു കുട്ടി പോയി പകരം വേറൊരു കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ശരാശരി എത്രയായി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരാൾ പോയിട്ട് ഒരാൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ശരാശരി എന്ത് പറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ചിന് ആവറേജ് അല്ലേ ശരാശരി ആൾ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൾ കൂടിയിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ശരാശരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുകളിലത്തെ ഡിഫറൻസ് മുകളിൽ രണ്ടും അഞ്ചല്ലേ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ സീറോ നടുവിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അടുത്ത ഡാറ്റ ഏതാ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു താഴത്തെ ഡിഫറൻസ് താഴത്തെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ശരിക്കും ആൻസർ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച്